எல்லா மக்கள் கிட்டயும் எல்லா விதமான குணங்களும் இருக்கு ஆனா அதெல்லாம் தூக்கி வச்சிடலாம் நான் கேக்குறது ஒரு சக உயிர் அடிபடுது ஏதோ பண்ணாலும் கூட வந்து நான் இருக்கிற போது இப்போ ஒரு அஞ்சு வயசு குழந்தையோ ஒரு அறுபது வயசு ஒரு வயசானவங்களோ எல்லாரையும் வந்து ஜார்ஜ் சோசன் ஒருத்தர் இருக்கார் இது இவருடைய ஃபவுண்டரே அவர் தான் இந்த எல்ஜிபிடி இந்த இந்த டெவலப் வேர்ல்டு இவங்களுக்கு வந்து எக்கச்சக்கமான காசு அவங்க தான் தரது இப்போ வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் வந்து கே கபில்ஸ் லக்ஷ்மியின் கஸ்பில் கபில்ஸ்னு முன்னாடியே வெளிப்படையாக அறிவிச்சு கொண்டு வாழ்ந்தவர்கள் கூட எத்தனை ஆண்டு காலம் வாழ்ந்திருக்காங்க ஒன்னா வாழ்ந்திருக்காங்களாங்கிற பிரச்சனையில நிறைய எல்லாம் வந்து இது ஒரு அபத்தமா இல்ல இல்ல குமுதம் ரிப்போர்டர் நேர்களுக்கு வணக்கம் பரபரப்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தையே எதிர்நோத்து காத்திருந்த கண்களுக்கு ஒரு தீர்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது தன் பாலின ஈர்ப்பாளர்களுக்கான அந்த தீர்ப்பு அவங்க எதிர்நோக்குனது வேற கிடைச்சது வேறையாக தான் இருக்குது பட் வந்து ஓப்பனாக சொல்லாமல் எங்களுக்கு அந்த அதிகாரம் உரிமை இல்லை அப்படின்னு உச்ச நீதிமன்றம் மறுத்திருக்கிறது சட்டமன்றம் நாடாளுமன்றத்திற்கு தான் அந்த அதிகாரம் உரிமை இருக்கிறது அங்கே நாடுங்கள் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை முன் வச்சுருக்காங்க பேசிக் நீட்ஸ் பேசிக்கான அதிகாரங்கள் உரிமைகள் அந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்களை முன் வச்சுருந்தாங்க ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்காவது நீதிமன்றம் விடை கொடுக்குமா அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் அனைத்திற்குமே சட்டமன்றத்தையும் நாடாளுமன்றத்தையுமே நாடணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை முன் வச்சுருக்காங்க எப்படி பார்க்குறாங்க அப்படின்னு விருந்தினர்கள்கிட்ட கேட்டு பெறலாம் நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக இணைகிறார்கள் சைக்காலஜிஸ்ட் கல்யாணந்தி மேம் சமூக செயற்பாட்டாளரும் கூட வணக்கம் மேம் கட்டியக்காரி அப்படிங்கிற அந்த நாடக குழுவை நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறவரும் எல்ஜிபிடிக்யூ என்ற சங்கத்தில் இருக்கக்கூடியவருமான ஸ்ரீஜித் பல விஷயங்களும் முன்னெடுத்திருக்கிறார் அவரையும் வெல்கம் அடைங்க வணக்கம் சார் இந்திய தேசிய லீக் கட்சியின் தலைவர் தடாரஹீம் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் முதல்ல ஸ்ரீஜித் உங்ககிட்ட இருந்து இந்த தீர்ப்பை எதிர்பார்த்து ஒரு பத்து வருடம் முன்னாடி பார்த்துருந்தா வந்து இவ்வளவு எதிர்பார்ப்புகள் இருந்திருக்குறோமா அப்படிங்கிறதே ஒரு கேள்விக்குறி தான் வெளியில் பத்து வருடத்துக்கு முன்பாக இந்த அளவுக்கு பேசப்பட்டதா இந்த அளவுக்கு ப்ரைட் நிகழ்ச்சிகள் செலிப்ரேஷன்ஸ் இருந்ததானே கொஸ்டின் மார்க் தான் உயர் நீதிமன்றம் போய் ஃபைட் பண்ணியிருக்கிறோங்கிறதே ஒரு முன்னேற்பாடாக பார்க்குறோன்ற மாதிரி பல்வேறு கருத்துக்கள் உங்கள் தரப்பினரிடமே இருந்து வந்திருக்கிறது பட் இந்த உத்தரவு எப்படி பார்க்குறீங்க ஒரு வார்த்தையில் இது வந்து ஒரு பெரிய வந்து என்ன சொல்கிறது அந்த நாள் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு இனிய நாளோட ஒரு தொடக்கமாக இருக்கணும்னு நினச்சேன் அதனால் வந்து வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு நாளாக இருக்கும்னு ஒரு மிகப்பெரிய கனவும் இருந்துச்சு ஆனால் இப்படி ஒரு மோசமான ஒரு நாளாக அது இருக்கும்னு கண்டிப்பாக நினச்சி கூட பார்க்க முடியல ஏன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக வந்து தமிழகத்தில் வானவில் சுயமரியாதை பேரணியை வந்து நடத்திட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ஒருங்கிணைக்கிற ஒரு ஆளாக நான் இருக்கேன் அதில் வந்து நான் எனக்கு பின்னோக்கி போன மாதிரி இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் வந்து முதல் அந்த வானவில் பேரணி வானவில் பேரணி தான் இருந்தது ரெண்டு வருஷம் கழித்து தான் நாங்கள் வந்து வானவில் சுயமரியாதை பேரணி நினைக்கிறோம் ஏன்னா சுயமரியாதை மீட்டு எடுக்கணும் நமக்கான அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை வந்து நாங்கள் கொண்டு வரோம் அப்போ அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் முன் வச்சது தான் அன்னைக்கு வச்சுருக்கோம் எங்களுடைய கோரிக்கைகளில் அன்னைக்கு வந்து திருமண உரிமை சட்டத்தை நாங்கள் முன் வச்சுருக்கோம் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுலேருந்து நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் ரெண்டா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் வச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம அதோட அதோடைய அதை பற்றி நம்ம நிறைய பேசிகிட்ருக்கோம் அதுக்கு ரொம்ப பாசிட்டிவான ஒரு எதிர்வினை வரும் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்க டைமில் சுத்தமாக அதை வந்து எங்களால் கை கழுவி விட்டுட்டாங்கன்னு சொல்லலாம் ரொம்ப ரொம்ப இதுவாக சொல்லலாம் ஒரு கை கழுவி விட்டுட்டாங்க இதுக்கு மேலே எங்களால் ஒன்றும் முடியாது அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டாங்க மேம் உங்க தரப்புல இருந்து நீங்க பல தரப்பட்ட மக்களையும் சந்திக்கிறீங்க பலருக்கு மென்டராகவும் இருக்கீங்க ஈவன் நம்ம தமிழக காவல்துறைக்கும் கூட ஆஹ் இவங்களோட இந்த முன்னெடுப்பை முதல்ல எப்படி பாக்குறீங்க பிளஸ் வந்து சட்டத்துக்குள்ள போகாம மக்கள் வந்து இவங்களை எப்படி எடுத்துக்கணும் எப்படி அரவணைக்கணும் குறிப்பா பேரண்ட்ஸும் இந்த விஷயம் வந்து கண்டிப்பா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய தாக்கத்தையும் பின்னடைவையும் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்றது வந்துட்டு நிதர்சனமான உண்மைதான் ஏன்னா அவங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ்ல ஒரு பின்னடைவை கொடுத்துருக்கோம் என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகம் வந்துட்டு அனைத்து உயிர்களுக்குமானது சரியா இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லா உயிர்களுமே அவங்களுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வாழ்றதுக்கு அவங்களுக்கு எல்லா உரிமையுமே இருக்கு 
அதே மாதிரி இண்டிவிஜுவல் ரைட்ஸ் இப்போ ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரைட் டு லிவ் வித் டிக்னிட்டி மேரிட்டல் சாய்ஸ் அப்படின்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கான அந்த மேரிட்டல் சாய்ஸும் தேவை தான் இப்போ நம்மளுடைய சமுதாயம் வந்து எப்படின்னா இதை ஹோமோ செக்ஷுவல் எட்ரோ செக்ஷுவல் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க ஆனால் அறிவியல் ரீதியாக இல்லை பயாலஜிக்கலாக நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா இதை எப்படி சொல்கிறாங்க அதாவது இயற்கைக்கு மாறுபட்ட உறவு அப்படின்றாங்க இல்லாட்டி இயற்கைக்கு மாறுபட்ட விஷயங்களை செய்கிறாங்கன்னு அதாவது ஒரு உடம்பில் ஹார்மோன் சேஞ்சஸ் வர்றது அப்படின்றது நேச்சுரல் அது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயம் இல்லை அப்போ அந்த செக்ஷுவல் ஓரியன்டேஷன் இயற்கையாகவே ஹார்மோன் சேஞ்சஸை பேஸ் பண்ணி வருது அப்படின்ற போதோ ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வளர்ந்துருக்க அந்த என்வாயர்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம வந்து அந்த அடல்ட்டை தான் பார்க்குறோம் இந்த அடல்ட்டோட சைல்டுஹுட்னு ஒன்று இருக்குது நம்ம அதை பார்க்குறதே கிடையாது எவ்ரி gay or a lesbian or a lgbtqia would have had a bad childhood idu vand out of my experience seriya avanga vand endha kulandhiyume pirandha udane or aana pirukkira kulandha na vandittu na gay aganum nu determine pannittu varadilla illaya adhe mari or pen kulandha vand andha pen kulandhike andha thai pirandha unna enna சட்டையும் பாவாடையும் அப்படி தான் போட்டு விடுறாங்க சில குடும்பங்களை தவிர அப்போ அந்த குழந்தை வந்து நான் வந்து ஒரு மேன் நான் வந்து இன்னொரு ஃபீமேலை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் இல்லை அவங்களோட நம்ம வாழணும்னு நினைக்கிறது அப்போ அந்த செக்ஷுவல் ஓரியன்டேஷன் அப்படின்றது அவங்களோட என்வாயர்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் அவங்களோட பயாலஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸை பொறுத்து தான் வருது அப்படி வரும்போது நம்ம அதை இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயம்னு சொல்ல முடியாது இயற்கைக்கு உட்பட்ட இந்த விஷயங்களை உடல் ரீதியாக மாற்றங்கள் நடக்கும்போது அதை நம்ம தடுக்கும்போது தான் இது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டு போகுது சரியா அண்ட் அதே மாதிரி நம்மளுடைய கம்யூனிட்டிக்கு வந்துட்டு ஒரு பிக்கஸ்ட் ட்ராபேக் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பாப்புலேஷன் தான் நம்ம இதை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இதை வரவேற்கிறோம் மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து இதை அபரிவிதமாக தெரியறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா விழிப்புணர்வு இல்லை அப்போ ஒரு விஷயம் என்னன்னு தெரிஞ்சால் தான் அதை பற்றின ஆயவும் இருக்கும் நம்ம சூப்பர் ஃபிஷ் இன்றைக்கி எவ்வளவோ நம்ம டிடி ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்துருச்சு மூவிஸ் வந்துருச்சு இன்றைக்கி வந்து நிறையா நம்ம டிரான்ஸ்ஜெண்டர் ரைட்ஸ் ரைட்ஸை பற்றி பேசிகிட்ருக்கோம் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் உங்ககிட்ட பேசி முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம தமிழ்நாடு எவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு இதில் டெவலப்டாக இருக்குன்றதே நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு உங்களோட முதல் கருத்து முதல் பார்வை என்ன இந்த விஷயத்தில் பாலினம் என்பதே ஆண் பெண் இருவர் தான் பாலினம் என்னுடைய பார்வை அதுதான் வந்து நியாயதியும் கூட இன்னைக்கு வந்து நம்ம உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கோம் ஆண் பெண்ணுனா மாற்று பாலினமும் இருக்குல்ல இல்ல இல்ல ஆண் பெண் இப்ப நாம உட்காந்துட்டு பேசி இருக்கோம் சொன்னா இந்த எல்ஜி பேட்டியை பத்தி ஆதரிச்சு பேசுறவங்களா இருக்கட்டும் எதிர்த்து பேசுறவங்க எல்லாருமே அந்த ஆண் பெண் பாலினத்தினுடைய ஒரு இதுவா தான் நம்ம எல்லாம் வந்து பிறந்தே இருக்கோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இன்னைக்கு வந்து இந்த ஓபன் சொசைட்டி பவுண்டேஷன் சொல்லிட்டு வெல் லெவல் இருக்குது அதுக்கு வந்து ஜார்ஜ் சோசன் சொல்லி மிக பெரிய பல கோடிகளுக்கு அது பெரிய அது வந்து தலைவராக இருக்காரு அதில் வந்து பில் கேட்ஸ் உட்பட நிறைய கார்பரேட்டுகள் அதில் வந்து இருக்காரு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த எல்ஜிபிடியை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க பட் ஃபண்டை வந்து ரேஸ் பண்ணி அதை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க மற்ற சொல்கிறேன் அவங்க மேடம் சொல்கிற மாதிரி வந்து சில பேருக்கு மாற்றங்கள் இருக்கும் ஒரு ஆண் இருந்தாலும் அவனுக்கு பெண்மைத்துவம் இருக்கும் பெண் இருந்தாலும் அவனுக்கு ஆண்மைத்துவம் இருக்கும் அது போல் சில பல மாற்றங்கள் வந்து இயற்கை தான் இல்லைன்னு சொல்லலை அது எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது அது இப்போ இல்லை அது காலங்காலமாகவே இருக்குது ஆனால் இது போன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் தம்பி சொன்ன மாதிரி வந்து நாங்கள் வந்து வானவில்னு சொல்லி மிகப்பெரிய அளவுக்கு நடத்துகிறோம் அப்படின்னு சொன்னதை பற்றியும் ரெண்டாவது இப்போ நீதிமன்றம் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு துக்க நாள் மாதிரியே அவர் அந்த தீர்ப்பை வந்து நீதிபதிகளே ஆதரிச்சிருக்காங்க ஆதரிக்கிறாங்க பட் உரிமைகளை வழங்கக்கூடிய அதிகாரம் எங்களுக்கு இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லை அதை ஒரு மூணு நீதிபதிகளும் எதிர்ப்பு தான் சொல்லி தெரிவிச்சிருக்காங்க தலைமை நீதிபதி ஆதரிச்சிருக்காரு இல்லையா தலைமை நீதிபதி வந்து அவர் ஆதரிச்சிருக்காரு துக்க நாளாகவே கடைபிடிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாப்புல அப்போ இது வந்து எப்படின்னு சொன்னால் இது ஒரு ஹியூமன் பீங் அதாவது இது ஒரு மனித இதுக்கு எதிராக தான் என்னுடைய பார்வையே தேடுது ஏன் சொன்னால் ஏன் அப்படி ஒரு இது சரி சில பேருக்கு அப்படி இருக்கா மருத்துவ ரீதியாக இப்போ சைக்காலஜிஸ்ட் இருக்காங்க அவங்க போல் நபர்கள் மூலிமா அதை திருத்தி நேர் வழிபடுத்து திருத்திருக்கு அது ஒன்றும் தவறு என்ன நோயா நோய் கிடையாது நோய் இருந்தா தான் அதை திருத்த முடியும் மாற்றம் முடியும் மாற்றம் தேவைன்னு ஏன் நினைக்கிறீங்க உண்டான இயல்பு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க 
மனதுக்கு பிடித்திருந்தா தான் அவங்களை திருமணம் பண்ணிக்க முடியும் பதினெட்டு வயசுக்கு அப்புறம் திருமண சட்டத்துல இருக்கு இருபத்தொரு வயசுக்கு அப்புறம் திருமண சட்டம் இருக்கு பிடிச்சிருந்தா யாரோட அனுமதியும் தேவையில்லை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் காவல்துறை போனாலும் சரி இல்லை எங்க போனாலும் லீகலா பண் வேற யாரும் எதுவும் பண்ண முடியாதுன்றதெல்லாம் இருக்கு அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அதற்கு உரிமை கேக்குறாங்க அதை தவிர வேற என்ன அதே மாதிரி பதினாறு வயசு அதே மாதிரி ஒரு பதினாறு வயசு பெண்ணும் ஒரு பதினாலு வயசு பெண்ணும் எனக்கு பாலன் வரவு பிடிச்சிருக்குன்னு போனா இந்த சட்டம் ஏன் வந்து அனுமதிக்கிறேன் வரையறைகள்ிமணம் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்து அது ஒரு துக்க நாளாக இருந்தா இல்லையான்னு கிட்டத்தட்ட வந்து உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் செக்ஷன் த்ரீ செவன்டி செவன்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து இங்கே இரேஸ் பண்ணாங்க அது வரைக்குமே வந்து ஒரு குற்றவாளிகளாக தான் அவங்கள சித்தரிச்சுட்டு இருந்தாங்க எவ்வளோ பேருக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இருந்து அவங்கள அராஸ் பண்ணி தற்கொலை பண்ண முயற்சி பண்ணாங்க எவ்வளோ பேர் இறந்து போயிருக்காங்க எவ்வளோ கேஸ் ஸ்டடீஸு இங்கே இன்னைக்கு இந்த திருமண உரிமை சட்டத்துக்காக தமிழ்நாட்டில் இருந்து அவ்வளோ ரெக்கமெண்டேஷன் போயிருக்கு நேற்று நீதிபதிகள் வாசித்தாதும் முதன்மை நீதிபதி வாசித்த எல்லா விஷயங்களையும் இங்கு கோடிட்டு காட்டுறக்க முக்கியமான ஆனந்த் வெங்கடேஷன் நீதிபதியோட முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை தான் அவங்க பேசிகிட்டு இருக்காங்க எல்லா இடத்துலையும் அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் வந்து ஒரு ஆண் பெண் அந்த நிலைபாடுக்குள்ளேயே இருந்துகிட்டு நீங்க யாரின் கேள்வி கேட்கிறதுல இருந்து தான் இந்த தொடங்குது நான் நினைக்கிறேன் நாங்க ஆண் பெண் இப்ப சொன்னாரு இருந்துட்டு போட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் அவர் என்ன சொல்றாரு இருக்குதுன்னாரு அப்புறம் இருந்துட்டு போலான்னு இருக்கிறாரு அவங்களுக்கும் இருக்கலான்றாரு இவங்க கிட்ட போய் வந்து நீங்க வந்து தெளிவு பெறுங்க அப்படின்றாங்க கண்டிப்பாக மேம் ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க அடலான்ஸ்ல எனக்கு வந்து ஒரு குழப்பமான மனநிலை இருக்கும் நான் யாரு எனக்கு இந்த மாதிரி உணர்வு தோன்றுறதுன்னும் போது வந்து எனக்கான ஒரு பேரண்ட்ஸு அதை ஏற்றுக்கிட்டு கொண்டு போய் இன்னைக்கு போய் உட்கார வச்சு என்னென்னு பாருங்கன்னு சொல்கிற மாதிரி எல்லாம் நான் வந்து ரொம்ப பணக்கார குடும்பத்தில் இருந்து வந்தோ இல்லைனா எனக்கு பொருளாதார ரீதியாக பெரிய விஷயங்கள் இருந்தோ கிடையாது ஒரு சாதாரணமாக வட சென்னையில் உட்காந்துக்கிட்டு என்னுடைய வாழ்க்கை சூழலிலிருந்து எனக்கு இப்படி தோணும் போது அப்போ அந்த இடத்துல நான் புறக்கணிக்கப்படுவேன் நான் எங்கே போகிறதுன்னு எனக்கு தெரியாது எனக்கான ஒரு குழுவை தேர்ந்தெடுப்பேன் அந்த குழுவில் எனக்கு சில கற்பிதங்கள் இருக்கும் அது மூலமாக தான் நான் போயிட்டுருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி இதை பற்றி நிறைய தெளிவு விஷயங்களும் பேசுறதுக்கு நிறைய தெளிவான பல ஆட்கள் வந்து அந்த நிறுத்தி நிதானமாக அதை வந்து சொல்றதுக்கு ஒரு விஷயங்கள் இருக்கு இல்ல எனக்கு எல்லாருக்கும் கிடைக்கிற மாதிரி உங்களுக்கும் கிடைக்கிறதுன்றது வந்து அது வந்து காலகாலமாக இருந்துட்டு வர்றது அப்படின்னு சொல்றதா நான் பாக்கிறேன் ஐயா பயங்கரமா கோவமா வந்துச்சு நீங்க சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு லைன்லயே வந்துட்டு இல்ல என்ன ரீசன் அப்படினா நீங்க நீங்களே வந்து இந்த சொசைட்டியை வந்துட்டு ஆன் பென் அப்படினு நீங்களே வந்துட்டு டிட்டர்மைன் பண்ணிடுறீங்க நீங்க எப்படி டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும் அப்ப மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க பை பர்த் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா மூன்றாம் பாலினத்தவரா இருக்காங்க அப்படிங்கற குழந்தைகளை முன்னாடி கேட்டிட்டேன் மாற்று பாலினத்தை கொண்டு போய் நம்ம எங்க போட முடியும் ஆன் பா சரி ஒரு ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து ஒரு குழந்தை பிறக்குதுன்றது சரி அப்படி பிறக்க கூடிய குழந்தைக்கு ஒரு உடல் ரீதியான மாற்றம் வரும்போது அந்த குழந்தை நம்ம என்ன குப்பையிலே கொண்டு போய் போட முடியும் அப்ப அவன் ஒரு அடல்ட்டா எழுந்து வரும்போது அந்த அடல்ட் வந்து இந்த சொசைட்டில வாழணும் சரியா அவனுக்கு எல்லா ரைட்ஸுமே இருக்கா அந்த அவளோ அவனோ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எல்லா ரைட்ஸும் இதை தாண்டி நீங்கள் வந்து இன்னைக்கு இப்போ சொன்ன எல்லா எக்ஸாம்பிள்ஸுமே ராங் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பில் கேட்ஸை பற்றி நீங்கள் பேசுகிறீங்க ஒரு அதாவது பில் கேட்ஸ் வந்து ஒரு கம்யூனிட்டி வச்சு ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணுறாங்க அது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கம்யூனிட்டி இல்லை இல்லை நீங்கள் முன்னாடி சொன்னதுலேயே வந்து அவர் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பற்றி தவறாக சொல்லலை இல்ல அவர் வந்துட்டு இல்ல இல்ல அவர் வந்து ஆண் பெண்ணை தவிர ஆண் பெண் மட்டும்தான் பாலினம் மாற்று பாலினத்தவரும் இருக்காங்க பாலினத்தவரும் இருக்கிறாங்க அவருக்கு அந்த தெளிவு இருக்கணும்னு நான் முதல்ல சொல்றேன் ஏன்னா ஒரு கம்யூனிட்டி லீடரா 
அவரை பின் அவரை பின்பற்றவங்க வந்துட்டு நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ அப்போ அவர் வந்து அந்த அந்த விஷயத்தில் தெளிவாக இருந்தாங்கன்னா அவர் வழியாக நிறைய நல்ல விஷயங்கள் சொசைட்டிக்கு நடக்கும் அண்ட் அதை தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நீங்க வந்து பில் கேட்ஸ் மாதிரி வந்து சில பேர் ஃபண்ட் ரைஸ் பண்றாங்க இதை வந்து காரணம் அப்படி அப்படி சொல்ல போனா நிறைய விஷயங்கள் நிறைய இடத்துல நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு அதை நம்ம எக்ஸாம்பிளா இங்க எடுத்துக்க முடியாது அண்ட் தேர்ட் திங் வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களை பத்தி ஒரு ஆணும் குழந்தை பெண் குழந்தையும் இப்படி சேர்ந்தா இப்படி நடந்துக்கலாமா இருநூறு வருஷம் காலமா நம்ம வந்து என்ன பேசிட்டு இருக்கோம் சத்திய சிஸ்தம் ஒழிச்சிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் குழந்தை திருமணத்தை வந்துட்டு ஒழிக்கிறதுக்கு இன்னைக்கும் போராடிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் ஒரு நாள் போராட்டம் கிடையாது பல அன்னைக்கு ஆரம்பிக்கும் போது அது வந்து உண்மைக்குமே ரொம்ப பெரிய சேலஞ்சா தான் இருந்திருக்கும் இன்னைக்கு இருநூறு வருஷம் கழிச்சு பெண்கள் சத்திய சிஸ்டம் நல்லதுன்றீங்களா இல்ல 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 சத்திய உடன்கட்டை ஏறது நல்லதுன்றீங்களா இல்ல இல்ல இங்க பாருங்க அந்த காலம் என்ன சார் நீங்க பேசுறீங்க சத்திய சிஸ்டம் சரி சரின்றீங்களா அதிகரிச்சிருக்கா போக்சோல யார ஐயா கைது பண்றாங்க முதல்ல போக்சோ சட்டத்து முதல்ல ஒழுங்கா பண்ணிரே இது வேற சார் இது வந்து போக்சோ எனக்கு தெரியும் நான் குழந்தைகளுக்காக வர்க் பண்றேன் போக்சோ தெரியாம நான் குழந்தைகளுக்காக வர்க் பண்ண முடியாது சார் போக்சோல அதாவது வந்து ஒரு குழ ஒரு குழந்தை கிட்ட யாரு தவறா நடந்தாலும் பாலியல் வன்புணர்வோட நடந்தாலோ பேசினாலோ பார்த்தாலோ அது ஆணா இருந்தாலும் பெண்ணா இருந்தாலும் பதினெ பதினெட்டு வயசுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்டா அவங்க போக்கோ போக்சோ சட்டத்துல வருவாங்க இதுல எல்ஜிபிடி கியூ எங்க கொண்டு வருவீங்க நீங்க அது ஆணுக்கும் சாரும் பெண்ணுக்கும் சாரும் நான் பறக்கல ஐயா வந்துட்டு நீங்க சொல்றது எல்லாமே தப்பு தப்பா சொல்றீங்களே முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் நம்ம உரிமை சட்டம் கேட்பதற்கான காரணமே நீங்க முன்னாடியே நம்ம முன்னாடியே பேசிட்டு இருந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் அடிப்படையா அப்படி இல்ல ஐயா ஐயா இல்ல இல்ல இதுதான் இதுதான் நான் சொல்ல வந்த இதுதான் நானுமே சொல்ல வந்த எது சொல்றீங்க அது அவங்க அவங்க விருப்பம் தானே அரசாங்கம் அத வந்து குற்றம் அதவே ஒரு குற்றம் அப்படி இருக்கிறவங்களே காவல்துறை கைது பண்ணணும் சொல்லையே நீதிபதிகளே ஆதரிச்சிருக்காங்களே அரசியல் ரீதியா கேக்கணும்னா பாஜக ஆர் எஸ் எஸ் ஓட இந்த நிலைப்பாடுக்கு நீங்களும் உடன்படுறீங்க தான் எடுத்துக்கணும் அரசியலா பார்க்கணும் அரசியலா நீங்க உங்களோட கருத்தை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஆர் எஸ் எஸ் பிஜேபி யோட நிலைப்பாடுக்கு நீங்களும் உடன்படுறீங்க தான் எடுத்துக்கணும் இதுல வயசு கேட்டகரிய கொண்டு வர வேண்டிய அவசியமே இல்லையே பதினாறு வயசு பதினைந்து வயசுல இருக்கிறவங்க தான் அந்த எல்ஜிபிடில இருக்காங்கன்னு சொல்லிட முடியுமா நம்ம அடிப்படை உரிமையாரம் இருக்கு இல்லையா வேறு சமூக நிறுவனத்தை உருவாக்குற முயற்சியின் பாஜக சொல்லிருக்கு அதுலதான் நீங்க உடன்படுறீங்க நீங்களே வந்து சகோதரி சகோதரர்கள் எத்தனை குழந்தைகளுக்கு வந்து நீங்க சொல்றது நீங்க சொல்றது வேற மாதிரி இருக்கு இங்க வந்து சகோதர சகோதரிகள் யாரும் வந்து அங்கீகாரம் கேட்கல இல்ல இல்ல இந்த எல்ஜி ஒரு நிமிஷம் எல்ஜி பிடி என்ன முதல்ல கொஞ்சம் விளக்கம் கொடுத்துறீங்கன்னா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்
இதுல வந்து சகோதர சகோதரிகள் தான் வராங்களா இல்ல இல்ல என்னோட கேள்வி என்னன்னா திரும்ப திரும்ப வந்து சகோதர சகோதரா தாண்டி ஓரமா வைங்க முத வந்து ஒரு பாலின அடையாளம் எனக்கு வந்து எனக்கு ஒரு சாய்ஸ் இருக்கு என் சாய்ஸ்ல வந்து நான் எப்படி இருக்க போறேன் அப்படின்றத நான் தான் முடிவு பண்ணணும் ஓகேங்களா ரெண்டாவது வந்து இன்னைக்கு பை இருந்தது இன்னைக்கு நாளைக்கு கே வரும் இன்னைக்கு இருந்து எல்லாமே காலகாலமா இருந்துட்டு தான் இந்த உலகத்துல இருக்கு அது வந்து வெளியில வந்து சில இப்ப அப்படி இப்படி பேசலாம் வேணும்னா சில இடங்கள்ல வந்து இந்த மாதிரி பாலினம் சார்ந்து செயல்படுறவங்கலாம் வந்து மதம் வந்து அழுத்தி உள்ள வச்சிருக்கலாம் சாதி உள்ள அழுத்தி வச்சிருக்கலாம் ஓகேங்களா அதன் மூலமா வெளிவராம கூட போயிருக்கலாம் ஓகேங்களா இது இன்னைக்கு நேரத்திலாம் வந்தது கிடையாது காலங்காலமா இருக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து இந்த சமூகத்துல இருந்து இவங்க புதுசா பாக்குறாங்கன்னா இது வேற இடத்துல இருந்து வந்தது இது எங்கேயோ தூரமா இருந்து வந்தது இது வெளிநாட்டு கலாச்சாரம் இது கலாச்சார சீரழிவு ஏதாவது ஒரு லேபிள கொடுத்துடுறாங்க அந்த லேபிள கொடுக்கறதுக்கு முத நீங்க உங்க நான் இதெல்லாம் விட்டுறேன் இதெல்லாம் விட்டுறேன் என்னோட ஒரே கேள்வி என்னன்னா நீங்க இந்த எல்ஜிபிடி வந்து அங்கீகரிக்கணும் நீங்க அங்கீகரிச்சுனா தான் எங்களை அங்கீகரிக்கணும் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க எனக்கு புரியவே இல்லை அதுவே யார் அங்கீகரிக்கிறது நாங்க வந்து உங்களை விட சட்ட ரீதியான இங்க அனுபவிக்கக்கூடிய கொடுமைகள் பிரச்சனைகள் காலகாலமா நடக்கக்கூடிய வன்முறைகள்ல இருந்து எங்களுக்கான விடுதலையா வந்து எங்களுடைய உரிமை சார்ந்து இருந்தா அது நல்லா இருக்கும் ஒரு தீர்ப்பா இருந்தா அது நல்லா இருக்கும் எங்களுக்கு திரும்ப இதுக்குள்ள வாழக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸை வந்து நாங்க உருவாக்குறோம் திரும்ப திரும்ப யார் யார் கூட நான் வாழலாம் யார் எப்படின்னா போகலாம் அந்த தனிமை உடன்பாடு <laughs> கிடைக்கூடிய <laughs> 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 ஒருவனுக்கு ஒருத்தி அப்படிங்கிற அதுல ஏன் ஒரு மாற்று வரணும் ஏன் இது ஒரு அனாவசியம் ஏன் இந்த ஒரு மாற்றம் தேவைன்னு இவ்வளவு போராடுறாங்க சமூகத்தோட ஒத்து வாழலாமே சமூகத்தோட ஒத்து வாழ்றது தானே சமூகத்துல ஒத்து வாழ்றது இருக்கிறது காலம் காலமாக நான் என்ன சொல்றேன்னா நம்மள பாத்துட்டு இருக்கிறவங்க பெரும்பாலானவர்கள் கேள்வியா நான் முன் வைக்கிறேன் ஊரோட ஒத்து வாழ வேண்டியதானே இது என்ன ஒரு சிறப்பு இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இவ்வளவு விவாதங்களை கிளப்புது உங்களுக்கு உயிர் வழி பிரச்சனை வரைக்கும் நிறைய நீண்டு இருக்கிறது இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இந்த மாதிரி கே கப்பிள்ஸ் லக்ஷ்மியன் கப்பிள் கப்பிள்ஸ் முன்னாடியே வெளிப்படையாக அறிவிச்சு கொண்டு வாழ்ந்தவர்கள் கூட எத்தனை ஆண்டு காலம் வாழ்ந்திருக்காங்க ஒன்னா வாழ்ந்திருக்காங்களாங்கிற பிரச்சனை முன் வச்சிருக்கீங்க நீங்க கேட்கிற கேள்வியே தப்பா வாழ்வாங்க வாழக்கூடியது இல்லாம நீங்க போகாதீங்க விருப்பம் இருந்தா வாழலாம் விருப்பம் இல்ல நமக்கு வந்து கருத்து வேறுபாடு வருது அவன் அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் உதச்சிட்டே இருப்பான் காலம் போற அவன் இருக்கணும் கூட இருக்கணும் கல்லா நலம் கனவு புல்லா நலம் புருஷன்றாரு பொதுவாக <laughs> 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 
எல்லா ப்ரிவிலேஜும் இருக்கு அவங்களுக்கு எல்லா சட்ட ரீதியான உரிமை இருக்கு பாதுகாப்பு இருக்கு அந்த பாதுகாப்புல நீ ஏன் கலாச்சார சீரழிவு பண்ண நீ ஏன் இப்படி பண்ற நீ ஏன் அப்படி பண்றேன்னு ஒரு தேர்ட் பர்சனா வந்து என்ன கேள்வி கேட்கக்கூடிய அதிகாரம் உனக்கு எங்க இருந்து வருது ஃபர்ஸ்ட் நீ என்ன ஆண் இல்லைன்ற பெண் இல்லைன்ற அந்த அதிகாரம் நீ ஆண்ல இருந்து பேசுறியா நீ பெண்ல இருந்து பேசுறியா அப்படின்னு இருக்கு நானும் வந்து உங்களை சொல்லல நான் வந்து பொது நீங்க எப்படி ஒரு பொது பான்மையான்னு பேசுறீங்களோ நானும் இந்த பொதுவெளி சமூகத்துல உங்களை மாதிரி ஒரு பத்து பதினஞ்சுல ஆயிரம் கோடி கணக்கு பேர் சொல்ற மாதிரி நான் பேசுறேன் தவிர நான் உங்களை நான் பேசவே கிடையாது ஏன்னா நீங்க அப்படிதான் வைக்கிறீங்க அப்படின்னும் போது நானும் அப்படிதான் வைக்க முடியும் இன்னொரு கேள்வி ஆண் ஆனா வாழ்றதுலயும் பெண் பெண்ணா வாழ்றதுலயும் என்ன முரண்பாடு ஆண் ஆணா வாழ்றது பெண் பெண்ணா வாழ்றது அப்படி ஒரு வாழக்கூடிய வாழ்க்கை வந்து எங்களுக்கு சாய்ஸா இல்லையே அப்படி ஒரு உணர்வு எங்களுக்கு கிடையாது அது சாய்ஸ் இருக்கு எனக்கு என்னுடைய உணர்வு வந்து இப்ப உங்களை பார்த்தா எனக்கு சைட் அடிக்க தோணல எனக்கு அவங்கள யாராவது ஒருத்தங்களை பார்த்தா சைட் அடிக்க தோணுது அப்படின்னா அதான் ரியாலிட்டி அதான் உண்மை தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க எனக்கு என்னுடைய உணர்வை தான் நான் சொல்ல வரல ஓகேங்களா கண்டிப்பா இவர் என்னுடைய சாய்ஸ் கிடையாது எனக்கு அது என்னுடைய ஏஜ் இருக்கு தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க ஏஜ் இருக்கு அதுல எனக்கு வந்து எனக்கு சேஃபா எனக்கு கம்ஃபர்டான ஒரு ஜோன்ல இருக்கக்கூடிய விஷயம் தேர்ந்தெடுக்கும் <laughs> நிறைய வன்முறைகளும் இருக்கு உள் அவங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப்லேயான வன்முறைகளும் இருக்கு வெளியில பேரண்ட்ஸ் ஃபேமிலி அந்த சைட் வன்முறைகள் முதல்ல அவங்களுக்கு உண்டான வன்முறைகள் என்ன வரும் மென்டலா என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் அவங்க பிரிவுக்கான காரணங்களா என்ன முதல்ல அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்பை பேஸ் பண்ணி நான் பேசுறேன் ஏன் மேரேஜ்னு இவங்க கேட்குறாங்க அப்படின்றது புரியுதா நம்மளுடைய சமுதாயம் வந்து ஒரு சோஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் இந்த சோஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷனில் மேரேஜ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேரேஜ்ன்ற இன்ஸ்டிடியூஷனை நம்ம வரவேற்கிறோம் என்ன காரணம் அப்படின்னா இது ஒரு சோசியல் செக்யூரிட்டி சரியா ஸோ அந்த சோசியல் செக்யூரிட்டியில் எப்படின்னா திருமணம் பண்ணும்போது யாருமே வந்துட்டு நாளைக்கே நான் கோர்ட்டுக்கு போய் நிற்க போகிறேன் டிவோர்ஸ் பண்ணிட்டு போகிறேன் ஓடி போக போகிறேன் என்னை ஏமாற்ற போகிறான் ஒரு பொண்ணும் பையனும் லவ் பண்ணும்போது இவன் என்ன ஏமாற்றிடுவான்னு நினச்சிட்டா பண்ணுவாங்க இல்லை இல்லையா ஸோ அப்போ ஒரு அன்புல வர்றாங்க அவங்க வந்து மேரேஜ்ன்ற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபேமிலி மேக்கிங் இதில் வந்து எங்கேயோ ஒரு கோளாறு நடக்கும்போது அப்யூஸை ஏற்றுக்கிட்டு வாழ்கிறவங்களும் இருக்காங்க இது வேணா என் குழந்தைகளுக்கு நிலை சரியில்லை இருக்காது இந்த இந்த இது சுமூகமாக இருக்காதுன்னு பிரிகிறவங்களுமே இருப்பாங்க ஸோ இப்போ இது நார்மல்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ஸோ கால்டு நார்மல் சரியா இப்போ நம்ம வந்து எதை நார்மல்னு சொல்ல போகிறோம் சொல்ல சொல்ல தான் விவாதமே சரியா ஸோ இது வந்து ஒரு ஆண் பெண் இருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பத்தில் அப்போ அந்த இடத்துலையே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிவர்ஸ்னு வரும்போது எனக்கான ஜீவனாம்சம் கொடு எனக்கான செட்டில்மெண்ட் கொடு என் குழந்தைங்களை வளர்க்குறதுக்கான மெயின்டெனன்ஸ் கொடு இதெல்லாம் ஏன் கேட்குறோம் அப்போ மேரேஜ்ன்ற அந்த கான்செப்ட் வந்தால் தான் அந்த குழந்தைய கூட நம்ம வந்து வளர்க்கும்போது அட்லீஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும் ஒரு ஒரு அதில் ஒரு தாயோ தகப்பனோ நல்லா படிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா இது வேண்டாம் அப்படின்னு போயிடுவாங்க அவங்க படித்து அப்போ இவங்களுக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒரு மேன் அண்ட் மேன் மேரி பண்ணும்போது நான் பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் கேட்டதில் நான் வந்து பார்த்த ஒரு அபரிவிதமான விஷயம் என்னென்னா இந்த கே ரிலேஷன்ஷிப்ஸில் மென் அண்ட் மேன் மேன் அண்ட் மேன் இருக்காங்க பட் தெர் இஸ் சம்திங் கால் பை செக்ஷுவல் அதாவது ஒரு மேன் வந்து ஒரு மேனோடைய ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுப்பான் ஃபீமேலோடைய ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுப்பான் இப்போ இவ் இப்போ எனக்கு வந்து இப்போ ஸ்ரீஜித் சொல்கிறாங்க இல்லையா எனக்கு வந்து என் இவங்கள உங்களை பார்த்தா ஈர்ப்பு வரலை ஒரு ஃபீமேலை பார்த்தா எனக்கு ஒரு மேனை பார்த்தா ஈர்ப்பு வருது எனக்கு அவருக்கு பிடிக்குது அப்போ வந்து அவர் ரிலேஷன்ஷிப்குள்ளே போகும்போது அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் அவருக்கு உண்மையாக இருக்கணுன்றது தான் எல்லா எல்லா ஹியூமன் பீயிங்கும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஒரு பேஸ் என்ன அந்த ட்ரஸ்ட் ஃபேக்டர் என்ன எனக்கானவங்க அப்படின்றது ஒன்று இருக்கும் இல்லையா அப்போ அதை தாண்டி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து இல்லை இந்த சொசைட்டிக்காக நான் வந்து மேல் ஓகே ஐம் லுக்கிங் லைக் அ மேல் ஸோ நான் சொசைட்டிக்காக ஒரு ஃபீமேலை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு போகும்போது அப்போ இவங்க என்ன ஆகுறாங்க ஏமாற்றப்படுறாங்க அப்போ இன்செக்யூரிட்டிஸ் வந்து மேல் ஃபீமேல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்லே இருக்குது அப்போ இவங்களுக்கு இன்னுமே அபரிவிதமாக இருக்கும் அப்போ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டராக நான் பார்க்குறேன் சரியா இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர் தான் சரி நான் வந்து சாம்பிளிங் பண்ண கேசஸ் வெரி ஃபியூ கேசஸாக இருக்கலாம் சரியா பட் இவங்க என்ன அண்டர் க்ரோ பண்ணுறாங்க அப்படின்றது அவங்களுடைய ஷூஸ்ல நின்று நம்ம எம்பத்தைஸ் பண்ணா மட்டும் தான் தெரியும் நம்ம இங்
பேரண்ட்ஸும் வந்துட்டு செக்ஸ் எஜுகேஷன் வந்துட்டு பற்றின அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லை இன்றைக்கி பாலின கல்வியை பற்றி பேசுகிறது இந்த உடல் உறுப்புகள் வந்து நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய மற்ற உறுப்புகள் மாதிரி இனப்பெருக்க உறுப்புகளும் உறுப்புகள் தான் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு வந்து நாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை பேச ஆரம்பிக்கிறோமோ என்றைக்கி பேச ஆரம்பிக்கிறோமோ அன்னைக்கு தான் வந்துட்டு இந்த கேப்பை நம்ம பிரிட்ஜ் பண்ண முடியும் அப்போ அது வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உணர்வு ரீதியாக வரக்கூடிய மாற்றங்களை உடல் ரீதியாக வரக்கூடிய மாற்றங்களையே புரிஞ்சுக்காத இந்த பேரண்ட்ஸ் இருக்கும்போது சொசைட்டியில் நிறைய பேர் இருக்கும்போது உணர்வு ரீதியான மாற்றங்களை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்போ அந்த மாதிரியான குழந்தைகள் எல்லாமே சமுதாயத்தின் கட்டாயத்தின் பேரில் ஒதுக்கப்பட்டு ஒரு கம்யூனிட்டியாக ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அவங்க அவங்களோட ரைட்ஸுக்காக போராடுறாங்க சரி அவ்வளோதான் முதல்ல இந்த டிரான்ஸ்ஜெண்டர் அவங்களே அவங்களோட லைஃப்பில் உணர்ச்சி அவங்களுக்கான அந்த உணர்வை நம்ம மாறிக்கிட்டு இருக்கோன்ற தெரிஞ்ச போதும் சரி வீட்டில் சொல்லும் போதும் சரி வீட்டில் எந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் பேரண்ட்ஸ் எப்படி ஏற்றுப்பாங்க இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் லிட்டில் விட்டு ஒரு சேஞ்சஸ் வந்திருக்கு மக்களிடையே அதுக்கே இன்னும் மாற்றம் வந்து இன்னும் நம்ம மனதில் வரல இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்கிறேன் கண்ட்ரீஸில் இவங்க கேட்குற சட்டமெல்லாம் அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கு உரிமை சட்டம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சில கண்ட்ரீஸில் இந்தியாவை பொறுத்த மட்டிலும் அதற்கே இன்னும் முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்ட அந்த மனப்பான்மையோட மாறாத இந்த நிலைமையில் இந்த விஷயத்த பேரண்ட்ஸாக ஒரு பேரண்ட்ஸ்டா அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் தெரியும் போது அது எப்படி ஏத்துப்பாங்க ஏத்துக்கணும் கண்டிப்பா வேணும் எனக்கு பாதுகாப்பு வேணும்ன்றத ஒரு பேரண்ட்டா அவங்களோட மனநலம் இல்ல அது பிக்கஸ்ட் ட்ராமா டு தேரண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் டு தைல்டு சரியா இதுல மாற்று கருத்தே இல்ல ஒரு தாய் ஒரு விஷயத்துல இன்னொரு விஷயம் எத்தனை பேரண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்கன்றது இல்ல அதைதான் நான் சொல்ல வந்தேன் இப்ப வந்து நாம வந்து மாறுபட்ட ஒரு விஷயத்த பத்தி நமக்கு அதை பத்தின விழிப்புணர்வு இருக்கிறதுனால இது ஓகே அப்படின்னு நம்ம பேசுறோம் ஆனா ஒரு ஒரு தாய் இருக்கா அந்த தாய் வந்து பெருசா படிச்சில்ல அவளுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் வந்து என்னன்னா என்னுடைய குழந்தை ஒரு ஆண் குழந்தை அப்படின்னு தெரியும் போது அவங்க அந்த குழந்தையோட உடல்ல ஒரு மாற்றம் வந்து அந்த குழந்தை வந்து தனக்கு ஒரு பெண்ணுடைய உடுப்பை போடும் போதோ இல்ல பெண் மாதிரி அலங்காரம் பண்ணும் போதோ அவளுக்கு அது பயத்தை தான் கொடுக்கும் என்ன பயம் அப்படின்னா அந்த குழந்தை மேல இருக்க அன்பு இருக்கும் அந்த குழந்தைய அந்த தாய் விட்டே கொடுக்க மாட்டா வந்துட்டு ஆனா என்னன்னா சொசைட்டிக்கு பயப்படுவா ஏன் குழந்தைய வந்து இப்படி ஒரு குழந்தை உனக்கு பிறந்திருக்கா அப்படின்ற அந்த புல்லிங் இருக்கு இல்லையா அதுக்குதான் பயப்படுறாங்க இந்த மாற்றங்கள் வந்து இந்த சைட் வர்றவங்களும் உண்டு மென்டல் சேஞ்சஸ் வந்து வர்றவங்களும் உண்டு வெளியில <laughs> 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 என் வீட்டில் செத்து போனா உனக்கு என்ன அவன் தூக்கல மாட்டேன் தான் தொங்கினானா இல்லைனா விஷம் குடிச்சுதான் செத்தானான்றது நமக்கு ஒன்றுமே தெரியாது நம்ம நம்மளுடைய அனுமதி எங்கே இப்படி தெரியும் போது நம்ம நண்பர்களை இந்த இறப்பை வந்து நம்ம எங்கே பார்ப்போம்னா அந்த வீட்டுக்குள்ளே கூட போக முடியாது அந்த மார்ச்சரியிலே நம்ம அங்கேயே முடிச்சுட்டு வர வேண்டியது இது இப்போ இந்த குறிப்பாக இப்போ டிரான்ஸ்ஜெண்டர் சம சமூகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருநர்கள் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு திருநம்பியாக திருநங்கையாக இருந்தால் கூட முதல் முதலில் வந்து இந்த சமூகத்தில் தன்னை முன்னிறுத்து தனக்கான அடையாளங்களுடன் இந்த இந்த சொசைட்டியில் வந்து ஒரு ட்ரான்ஸ் பர்சனாக வெளியில் வந்து இந்த உலகத்தை வந்து நேரடியாக எதிர்கொண்டவங்க அவங்க தான் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய எல்ஜிபி மற்ற மக்கள்கள் வராங்க அவங்களுக்கு ஆதரவாகவும் அவங்க நிற்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து அவங்க நிலைப்பாட்டையும் அவங்க சொல்கிறாங்க அதே நேரத்தில் இல்லை இந்த இடஒதுக்கீடை வரும்போது நீ உனக்கான ஒரு இடஒதுக்கீடு நீ பார்த்துக்கணும் எந்தில் நீ வரக்கூடாதுன்றதையும் அவங்க சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு பேரண்ட்ஸாக வந்து பார்த்திங்கும்போது வந்து இது ஆரம்பத்தில் பயங்கர ஷாக்காக இருக்கும் அவங்களுக்கு புரியாது இப்போ எல்லா இடத்துலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா முதன்மை இப்படி சொன்னதுக்கப்புறம் போது எங்கேருந்து தொடங்குதுன்னா திருமணம் தான் உனக்கு வயசாகிடுச்சு நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கும் ஓகேவா இல்லை எனக்கு கல்யாணம் வேணாம் அப்படின்னு ஏன் கல்யாணம் வேணாம் ஆக்சுவலி அவங்களுக்கு இதெல்லாம் யோசிக்கவே முடியாது கல்யாணம் வேணானாலே அவங்களுடைய பிரச்சனை வந்து அவங்க வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஒரு பாலினம் சார்ந்து பாலினம் புரிதலோடு அவங்க இருப்பாங்கிறதெல்லாம் அவங்க ஐடியாலஜிக்கே போகாது முழுக்க முழுக்க ப பையன் கல்யாணம் வேணான்னு சொல்கிறான் என்ன லவ் பண்ணிட்டானா நம்ம சாதிக்குள்ளே போயிட்டாங்க இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் அந்த பேரண்ட்ஸ் கிட்ட போய் வந்து நீங்கள் அடுத்த கட்டமாக இல்லை நான் கல்யாணம் வேணான்னு சொல்கிறதுக்கு ரீசன் இது கிடையாது எனக்கு வேற ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு சொல்கிறதுக்கே ஒரு லட்சம் பேரில் ஒரு அஞ்சு பத்து பேர் தான் வந்து முன்ன போகிறாங்க ஏன்னா அந்த ரிஸ்க்கை வந்து எடுக்க தயாராக இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன வரும் அப்படின்றது ஆன
சார் உங்களோட கருத்து இவங்க வந்து அவங்களோட கண் விருப்பம் எங்களோட சுய விருப்பம் நாங்கள் பிறந்திருக்கோம் நாங்கள் வாழ்கிறோம் எங்கள் வாழ்க்கை எங்கள் விருப்பப்படி வாழ்கிறோன்னு பல விஷயங்களை முன்னெடுக்கிறாங்க ப்ரைட் செலிப்ரேஷன் நிறைய விஷயம் முன் வைக்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி பக்கத்தில் உள்ளவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் போது அவங்களோட பேரண்ட்டாக அவங்களோட நிலைமை எப்படி இருக்கும் அதுதான் நீங்கள் அது இப்போது இந்த வழக்கு வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் வரும்போது முகில் ரோஹித் என்ற உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒரு சீனியர் கவுன்சில் வந்து ஆஜராகிறார் அவர் க குறைஞ்சது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இயரிங்க்கு ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் வாங்குவார் அந்தளவுக்கு அமௌண்ட் வாங்குவார் பெரிய ஒரு வழக்கினர் வச்சு இவங்க வந்து வழக்காடுறாங்க அதாவது எங்களுக்கு வந்து இந்த திருமண சட்டம் உட்பட எல்லாத்தையும் வந்து நாங்கள் வந்து மற்றவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அத்தனை இதுவும் எங்களுக்கு வேணுன்ற அடிப்படையில் தான் இவங்க வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் வாதாடுறாங்க இல்லைங்களா இப்போது நான் ஒரே ஒரு கேள்வி இப்போ அந்த முகில் ரோஹித் கிட்ட அவருடைய பே இப்போ அவரு பையன் சொல்ல முடியாது ரோத்திகி அவர் பையனோ இல்லை பொண்ணும் சொல்ல முடியும் ஏன்னா கொஞ்சம் வயசாகிருக்கும் ஆனால் அவருடைய பேரனும் பேத்தியோ இந்த நிலைக்கு அதாவது லெஸ்பியனாகவோ இல்லை கேயாகவோ அல்லது பைசெக்சுவலாகவோ மாற் மாறினாங்கன்னா அப்போ அவங்க மனநிலை என்னன்றது தான் நம்ம பார்க்கணும் இன்றைக்கி பணத்தை வாங்கிறாரு ஆர்ச் ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணுறாருன்றது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் பட் அவர் அந்த நபர் அவர் எலிஜிபிலிட்டி வந்து அதே போல இல்ல நீங்க சொல்றது வந்து ஒரு வழக்குல ஒரு குற்றம் சாற்றப்பட கொலைகாரனா இருக்கலாம் இல்ல வேற ஏதாவது வழக்குல இருக்கலாம் இல்ல நேர்மையானவன் கிளாயர் வச்சு வாராடலாம் அவன் எந்த சம்பந்தப்பட்டவனா இருக்கலாம் அதனால பாதிக்கப்பட்டவங்க அவரும் பேஸ் பண்ணிருக்காரு நம்ம சொல்ல முடியாது வழக்கறிஞர் வந்து நல்ல விஷயத்துக்கு வாதாடினாலும் சரி இல்ல கெட்ட விஷயத்துக்கு கொலகாரனாக வாதாடு கொலகாரனுக்காக வாதாடினாலும் அவங்க தொழில அவங்க பண்றாங்க அவ்வளவுதான் அதான் சொல்றேன் தொழில அவங்க பண்றாங்க அந்த தொழில் வந்து பண்ணும்போது இப்போ அவங்களுக்கே அந்த ஒரு நிலை அவங்க குடும்பத்தாருக்கு வந்திருந்தா அவங்க அப்படி வாதாடி இருப்பாங்க மோசமான நிலையா நீங்க பாக்குறீங்க மத்தவங்க எப்படி பாக்குறாங்கன்றது இருக்கு இல்ல நான் எப்படி பாக்குறேன் ஒரு ஒருவேளை அவர் வாதாடுறது வச்சுக்கோங்க அவங்க வீட்லயே அப்படி ஒரு குழந்தை இருக்கு தன்னுடைய குழந்தைக்கு வந்து தான் இவ்வளவு பணம் வாங்கி கூட ஒரு சட்ட ரீதியான ஒரு உரிமை அந்த குழந்தை கிடையாது நான் இவ்வளவு பெரிய நீதிபதியா இருந்தா கூட எனக்கு சட்ட ரீதியான ஒரு உரிமை என்னுடைய குழந்தைக்கோ என்னுடைய கூட பிறந்தவங்களுக்கு கிடைக்கணும்னு அவர் வாதாடலாம் இல்ல நான் அப்படிதான் பாக்குறேன் ஓகேங்களா அப்படி இருந்தா நீங்க வாதாடுவீங்களும் கேட்டாங்கன்னா அப்படி இருக்கிறாங்க அவங்க குடும்பத்துல நான் திருப்பியே சொல்றேன் இருப்பாங்களா நான் இருக்காங்கன்னு சொல்ல வரல இவர் கேள்வி கேட்டாங்க வந்து என்ன பண்றாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களை ஆதரிப்போம் ஆதரிக்கிறவங்க இருக்காங்க அதாவது அந்த நிலைக்கு இப்போ தம்பி மாரி அதே நிலைக்கு தம்பியா தங்கச்சியான்னு தெரியும் அப்புறமா அது வேறு கோவப்படுவார் வந்தவொன்னு நீங்கள் எப்படி நானுன்னு சொன்னீங்க நீங்கள் யார் என்ன பேர் வைக்கிறதுக்குன்னாரு அதனால வந்து வேண்டாம் இல்லை அவர் தான் சொன்னார் நான் ஃபஸ்ட்டு தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசியல் தீர்மானம் செயல்படக்கூடிய ஒரு அமைப்போட தலைவராக நான் உங்கள் கிட்ட ஒரு கேள்வி பண்ண வைக்கிறேன் ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருடங்களுக்கு முன்பாக அப்போ தான் வெளியில் வந்துட்டு இருந்த காலகட்டம் அது இந்த அளவுக்கெல்லாம் வந்து செலிப்ரேஷனோ கூட்டமோ பிரம்மாண்டமோ பிரம்மாண்டம் <laughs> 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 நம்ம அந்த பெண்ணுக்கான பாதுகாப்பு தேவையில்லை அதை ஏன் ரிஜிஸ்டர் பண்றோம் இந்த இந்த சம்பந்தப்பட்ட நபரோட இந்த பெண் வாழ்றாங்க பெண்ணா இருந்தாலும் சரி ஆனா இருந்தாலும் சரி திருமண பந்தத்துல பிரச்சனை வரும் நம்ம சொல்ல போறது இல்ல மேபி எனி இஷ்யூஸ்னா அவங்களுக்கான உரிமைகளை மீட்டு பெறுவதற்காக தான் இந்த திருமண எந்த கம்யூனிட்டியா இருந்தாலும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அதெல்லாமே உண்டு அந்த விஷயத்த தான் அவங்க முன் வைக்கிறாங்க வைக்கிற கேள்வி அதுதான் பத்து வருடம் முன்னாடி இருந்த இந்த எல்ஜிபிடிக்யூ கம்யூனிட்டி இன்றைக்கு வந்து பல்வேறு விதங்களாக அவ்வளவு பரிணாமம் பெற்று வளர்ந்துருக்கு இந்த வளர்ச்சியை முதல் எப்படி பாக்குறீங்க உங்ககிட்ட இருந்து இல்ல அதான் சொல்றேன் இந்த வளர்ச்சியே எப்படின்னு சொன்னா இது வளர்ச்சி இல்லாது வீக்கம் அது வீக்கம் தான் அது அது எப்போனாலும் அது வந்து குறைஞ்சிடும் சீஜித்து வந்து சொன்னார் உங்கள் மீது எனக்கு காதல் வரல அவங்க மேலே தான் காதல் வருதுன்னு இப்போ இது ரெகக்னைஸ் பண்ணிட்டா இப்போ இது காலத்துக்கு ஆண் ஆணாகவும் பெண் பெண்ணாக கூடவும் இந்த எல்ஜிபிடி வந்து உலகம் முழுக்க எல்ஜிபிடி இவங்க சொல்கிற மாதிரி இவங்களுக்கே மாறிடுறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் மேபி நாளைக்கு <laughs> 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 
அதாவது இந்த மனித பெருக்கத்தை குறைப்பதற்காக இவங்க வந்து நடத்தக்கூடிய ஒரு ஒரு நாடகம் தான் சொன்னாங்க இது வந்து மனித உலகம் முழுக்க வந்து இன்னைக்கு வந்து என்ன ஆகுது மனித பெருக்கம் அதிகமாயிட்டே போகுது அது குறைக்கிறது குறைக்கிறதுக்கு உண்டான வழிகள் என்ன இருக்கு இப்போ கொரோனா என்ற நோய் எப்படி கொண்டு வந்தாங்க இது கொரோனா அது என்ன உருவானதா இல்ல உருவாக்கப்பட்டதுதான் <laughs> 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 ஜார்ஜ் சோசன் ஒருத்தர் இருக்காரு இது இவருடைய ஃபவுண்டரே அவர் தான் இந்த எல்ஜிபிடி இந்த இந்த டெவலப் வேர்ல்டு இவங்களுக்கு வந்து எக்கச்சக்கமான காசு அவங்க தான் தரது இப்போ வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் வந்து முகில் ரோஹித் ஆதரவுற அளவுக்கு அவர் அவர் கூட இன்னும் சீனியர்கள்லாம் ஆதரவு அளவுக்கு ஃபண்டு கொடுத்ததெல்லாம் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது சாதாரணமாக நீங்கள் வந்து நினைக்க முடியாது இருங்க சாதாரணமாக நீங்கள் பா பார்க்க முடியாது இது ஏதோ வந்து எங்கேயோ நடக்குது இங்கே நடக்குது இல்லை இதில் வந்து பெரும்பாலும் நிறைய அரசுகள் கூட இன்றைக்கி வந்து அதுக்கு உட்பட்டவைகளாக தான் இருக்குது அரசுகள் வடிகாலது <laughs> என்னோட கருத்து என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு விஷயத்த பார்த்து நான் அந்த விஷயத்த வந்து நான் கத்துக்கணும் நானும் அப்படி மாறிடுவேன் அப்படின்னு சொல்றதே ஒரு பிற்போக்குத்தனமாக தான் நான் பாக்குறேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் லெப்ட்ல சில பேர் எழுதுவாங்க அது வந்து அவங்களுடைய பழக்கம் ஓகேங்களா சில பேர் ரைட்ல எழுதுவாங்க இந்த பழக்க வழக்கங்கள் வந்து எப்படியோ அதே மாதிரி ஒரு 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 மனிதனுக்கு தன்னுடைய வாழ்வியல்ல வந்து நடக்கக்கூடிய சாதாரண ஒரு விஷயம் எனக்கு சாதாரணமா இருக்கு ஆனா அவருக்கு வந்து அது ஒரு அழிவா இருக்கு நாடகமா இருக்கு அசிங்கமா இருக்கு கலாச்சார சீர்வலையா இருக்குன்றா அது என்னோட பிரச்சனை இல்லை அவரோட பிரச்சனை என்னுடைய பிரச்சனைய வந்து நான் கேட்கறது என்னன்னா இந்த உலகத்துல நான் என்னுடைய வாழ்க்கைய ரொம்ப நேர்மையா சுதந்திரமா வாழணும்னு ஆசைப்படுறேன் எப்படி ஒரு ஆண் பெண் வாழக்கூடிய வாழ்க்கையில எனக்கு <laughs> 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 இந்த சமூகத்தில் இவ்வளோ பிரச்சனை இதை யார் தட்டி கேட்குறாங்களோ தட்டி எழுதுறாங்களோ அவங்கள சுட்டு கொலா பண்ணுறீங்க எல்லா வேலையும் பண்ணும் போது ஒரு ஆண் பெண் சமூகத்தில் நீங்கள் எல்லாமே பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு ஆனால் எங்களை பார்த்து நீங்கள் சிரிக்கிறீங்க கேள்வி கேட்குறேன் உனக்கு இது தேவையான்றீங்க இது உனக்கு கலாச்சாரமான்னு கேட்குறீங்க போது ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் பேசும் போது வந்து நான் சொல்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் சொல்கிறது கேள்வி நீங்கள் கேட்கும் போது ஒரு ஆணும் பெண்ணும் கேட்கும் போது தான் நானும் கேட்குறது கேள்வி அதிகமாக இருக்குது அதே நேரத்தில் இந்த சமூகத்தில் ஆண் பெண் மட்டும் அப்படி தாண்டி இல்லாம ஒரு திருநங்கையில் வந்து ஒரு பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் சரி அவங்க பிரச்சனை உண்டாக்குறவங்களா இருந்தாலும் சரி எல்ஜிபிட்லேயும் இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி எல்லாத்துலேயும் இருக்கிறாங்க இல்லாமலாம் கிடையாது நான் திருப்பி வந்து என்னை வந்து நான் வந்து ரொம்ப தூய்மையானவனோ நான் ஒரு ஒரு பக்கத்தில் நேர்மையானவனோ சொல்லி நான் காட்டிக்கல எல்லா மக்கள்கிட்டயும் எல்லா விதமான குணங்களும் இருக்கு ஆனால் அதெல்லாம் தூக்கி வச்சிடலாம் சரி நான் கேட்கறது எனக்கான உரிமை தான் எனக்கான உரிமையை வந்து சட்ட ரீதியாக கேட்குறேன் ஒரு மதம் குருமார்கிட்டையோ ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல்வாதிக்கிட்டையோ நான் போய் கேட்கல எனக்கு இந்த சட்டத்தை யார் உருவாக்குனாங்களோ எங்க இது உருவாச்சோ யார் ஒரு தனி மனிதனா நான் வாழணும் எனக்கு ஓட்டுல இருந்து ஆதார் கார்டு எனக்கு யாரு கொடுத்தாங்களோ 
அப்படிப்பட்ட ஒரு சட்டத்தை நோக்கி தான் நான் முன்வைக்க முடியும் இன்னொரு கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்றேன் இவர் வந்து ஃபண்டு கொடுக்குறாங்க அதை கொடுக்குறாங்க இதை கொடுக்குறாங்க அதை செய்யறாங்க எவ்வளோ சொல்றாங்க ஓகேங்களா ஒரு ஃபண்டு கொடுத்து இந்த உலகத்துல ஒரு எல்ஜிபிடி மக்கள் இவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க அங்கங்க வந்து எவ்வளோ பேர் செத்து சாகுறாங்க பர்சனல் லைஃப்ல ஆயிரம் இஷ்யூ இருக்கு ஏதோதோ ஓடிட்டு இருக்கு ஒரு ஃபண்டை வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு மக்களுக்கு கொடுத்து இதை ஜெயிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு யாரோ ஒருத்தங்க துடிக்கிறாங்க அப்படின்னும் போது நீங்க தயவு செய்து காட்டுங்க நாங்களும் அவங்கள பாக்கணும் அவங்க யாரு நாங்களும் பாக்க கிடையாது <laughs> 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 தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் கூட ஒரு ஆஃபீஸ் கிடையாது ஒரு வாடகையில் இருக்கும் ஆஃபீஸை உருவாக்குறதுக்கு போராடுறாங்க முப்பது நாற்பது வருஷமா இருபத்தஞ்சி முப்பது வருஷமா வேலை செய்கிற ஒரு அமைப்பு இவ்வளோ இவ்வளோ மக்களை இங்கே வந்து ஒரு லீடராக ஆக்டிவிஸ்டாக உருவாக்கிற ஒரு அமைப்பு அதுக்கு ஒரு இடம் இல்லை நான் கேட்குறேன் இடம் இல்லை நீங்கள் வந்து யாரோ ஒருத்தங்க பணம் கொடுக்குறாங்க யாரோ ஒருத்தங்க செய்கிறாங்க அதனால நாங்கள் இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வந்து குழந்த குழந்தத்தனமான ஒரு பேச்சாக ரொம்ப புரிதல் இல்லாத பேச்சாக நான் பார்க்குறேன் புரிதல் இல்லாமல் எனக்கு வீட்டுக்கு <laughs> 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 நீங்க <laughs> <laughs> மற்றும் ஆதரவற்ற மகளிர் நல வாரியத்துடைய ஒரு உறுப்பினர் அப்ப என் எங்களை மாதிரியே ஒரு நலவாரியம் இந்த இந்தியாவில் முதல் முதலையாக உருவாக்கப்பட்டது சரியா அது என்ன நலவாரியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஜெண்டர் வெல்ஃபேர் போர்டு ஓகே இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியிலேயே ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு நலவாரியம் டிரான்ஸ்ஜெண்டருக்காக நம்மளுடைய தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் தான் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் உருவாக்குச்சு டிஎம்கே கவர்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் நம்மளுடைய டைம் லைன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் முதல் முதல்ல கலைஞர் வந்துட்டு அரவாணி அப்படின்ற பெயரை ஒழிச்சுட்டு திருநங்கைகள்னு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் வெல்ஃபேர் போர்டு டிரான்ஸ்ஜெண்டர் வெல்ஃபேர் டே டிரான்ஸ்ஜெண்டர் டேன்னு ஒன்று கொண்டாடுறோம் ஏப்ரல் பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் தம்பி முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஸ்ரீஜித் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தமிழ்நாட்டில் சொல்லப்பட்ட சில அடிக்கோடிட்ட விஷயங்களை தான் வந்துட்டு மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் அப்படின்னு ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஜட்ஜ ஜட்மெண்ட் சொன்னாங்க டிரான்ஸ்ஜெண்டர் அப்படின்றவங்கள நம்ம வந்து மூன்றாம் பாலினத்தவர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த ஜட்மெண்ட்டில் சொல்லப்பட்ட பல விஷயங்கள் அடிக்கோடு விடப்பட்டது தமிழ்நாட்டில் சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் தான் 
அதையும் தாண்டி நம்ம டிரான்ஸ்ஜெண்டர் கம்யூனிட்டியில் இன்னைக்கு பெரிய சேஞ்சஸ் சுய உதவி குழுக்கள் சிறப்பு சுய உதவி குழுக்கள் செயல்படுறாங்க சிறப்பு கூட்டங்கள் நடக்குது கலை விழாக்கள் நடக்குது அவங்களுக்கான சுய உதவி குழுக்கள் ஆரம்பித்து எதுக்காக அதை பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து சுயமரியாதையோடு வாழணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அது இல்லாமல் உதவி தொகைகள் கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம் தாண்டி இப்போ ரீசெண்டாக எல்ஜிபிடி கியூஐஏக்கு நம்மளுடைய தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல நம்மளுடைய சிஎம் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாலிசி உருவாக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு இதையும் தாண்டி ஸ்டேட் பிளானிங் கமிஷன் இந்த தம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் இரண்டு கலைமாமணிகள் வந்துட்டு டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் கலைமாமணிகள் விருது வாங்கணும் ஒன்று நம்ம சுதாகா சகோதரன் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நர்த்தகி மா திருமதி நர்த்தகி நடராஜன் அவர்கள் அவங்கள ஏன் ஸ்டேட் பிளானிங் கமிஷனில் போட்டிருக்காங்க உள்ளடக்கிய ஒரு வளர்ச்சி ஏன்னா வந்து அவங்களும் இந்த சமுதாயத்தில் ஒருத்தங்க தான் நீங்கள் இந்த சமுதாயத்தில் இருக்க ஒருத்தங்களை நீங்கள் தனியாக தூக்கி போட முடியாது இப்போ கவர்மெண்ட் ஒரு பாலிசியை ஃப்ரேம் பண்ணும்போது வை தே ஆர் இன்க்ளூடிங் தெம் சரியா இது இட் இஸ் நாட் ஒன்லி அபவுட் த ஹோட் பேங்க் இட் இஸ் அபவுட் த ஹியூமன் வேல்யூ யாரோ அவர் அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்காம இல்ல அவங்க அக்செப்ட் அவங்க குடும்ப உறுப்பினர்கள் அவங்களோட சர்க்கிளை தவிர பொதுவெளியில இருக்கவங்க யாரோ அக்செப்ட் பண்ணல இல்ல இவங்க வந்து 200 ஆண்டுகளுக்கு பின்னுக்கு ஒரு சட்டம் ஒரு சட்டம்ங்க போதா அங்க இவ்ளோ விவாதங்கள் வருது அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது இங்க யாரோ தயங்க இல்ல இவ்ளோ தூரம் கூடி அவங்க ஃபேமிலி இவ்ளோ தூரம் வந்து அக்செப்ட் பண்ணி இந்த விழிப்புணர்வு எனக்கு தெரிஞ்ச என்னோட விவரத்துக்கு இந்த 4 5 வருஷத்துக்கு ஒவ்வொருத்தும் அதுதான் நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு ஆனா நம்ம இவ்ளோ போராடி எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துட்டு நம்ம மணிப்பூர் இஷ்யூ கூட எடுத்துக்கோங்க வந்துட்டு நம்ம வந்து அன்னைக்கு வந்து ஒரு <laughs> அவங்களுடைய விருப்பம் அறிவு சார்ந்து பேசுற நீங்க ஒரு மிருகங்களுக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு எவ்வளவு விலங்குகளுக்கு இருக்கு இல்ல இல்ல அப்படி கம்பேர் பண்ண வேணாம் பண்ணட்டும் விலங்குகளுக்கு இருக்கு மேம் நிறைய <laughs> விஷயம் <laughs> நீங்க கண்டிப்பா கேப்பீங்க எனக்கு நானே சொல்றேன் انا கண்டிப்பா கேப்பீங்க எனக்கு அந்த அளவுக்கு உங்க பக்கத்துல உட்கார்றதுக்கு எனக்கு சேஃபா தான் இருக்கு உங்களுடைய கருத்துக்கள் தான் எனக்கு ஆயப்படுத்தவே தவிர உங்க பக்கத்துல உட்கார்றதுக்கு நீங்க பேசுறதுக்கு நீங்க தான் கேப்பீங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் நான் கீழே விழுந்தால நீங்க தான் தூக்கி விடுவீங்கனோ எனக்கு தெரியும் ஆனா என்னுடைய அடையாளம் வந்து உங்களுக்கு சிக்கலா இருக்கும்போது அந்த இடத்துல நான் தூக்கி விடாம போய்டுவீங்களா நான் வந்து ஒரு கேவாவோ இருக்கலாம் லெஸ்பியனாவோ இருக்கலாம் டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸா இருக்கலாம் ஆனா அந்த நேரத்துல நீங்க சிந்திக்கிறீங்களா ஒரு தனி ஒரு சக உயிர் கீழே இல்ல எனக்கு அதுதான் வருத்தமா இருக்கு இவர் என்ன பேசினா கூட ஒரு சக உயிர் அடிபடுது ஏதோ பண்ணாலும் கூட வந்து நான் இழுக்கிற போது இது மட்டும் ஒரு கே வந்து தடையா இருக்கு மட்டும் தான் எனக்கு வருத்தமா இருக்கு மத்தபடி இல்ல இல்ல எனக்கு வந்து ஸ்ரீஜித்க்கு ஒரு விஷயம் சொல்லணும் சரி இந்த திருமண ஸ்பெஷல் மேரேஜ் ஆக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கன்சிடர் பண்ணலை த்ரீ இஸ் டு டூ ரேஷியோவில் வந்துட்டு வேர்டிக் கொடுத்துருக்காங்க சந்திரசுத்தோடைய பெஞ்ச் வந்துட்டு ஸோ இது எல்லாமே இது பண்ணிட்டாங்க வந்துட்டு சரியா ஆனால் 
நான் ஸ்ரீஜித்துக்கும் என்டையர் கம்யூனிட்டிக்கும் ஒன்றே ஒன்று தான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுடைய ரைட்ஸை நீங்கள் வந்து கைவிடவே விடாதீங்க பிஜேபி நாடாளுமன்றத்துக்கிட்டையும் சட்டமன்றத்துக்கிட்டையும் வந்து நீங்கள் அடுத்து எங்கள் கிட்டே அந்த உரிமை அங்கீகாரம் எங்களுக்கு கிடையாது திருமண உரிமை சட்டம் நீங்கள் அங்கே தான் போகணும்னு சொல்லிட்டாங்க சிறப்பு ஷரத்தாவும் சேர்க்க முடியாதுன்னு தெளிவாகவே சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் அடுத்து நாடாளுமன்றம் சட்டமன்றம் தான் போகணும் நீங்கள் சட்டமன்றத்தில் தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பேசுவதற்கும் உங்கள் குரல்களை கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கும் வாய்ப்பு இருந்தாலும் கூட நாடாளுமன்றத்தோட நிலைப்பாடு என்னங்கிறது முன்னாடியே தெரிஞ்சிருச்சு இப்போது ஆட்சியில் இருக்கக்கூடியது பாஜக தான் ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பு வந்து இந்த தீர்ப்பு வந்த உடனேயே ஒரு அபிஷியலான ஒரு ட்வீட் பண்ணியிருக்காங்க வரவேற்கிறோம் அப்படின்னு இதற்கு முன்னதாக பாஜக உச்ச நீதிமன்றத்திலேயே ஒரு பிரமாண பத்திரத்தை தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க அதுலேயும் தெளிவான நிலைப்பாடு வச்சிருக்காங்க பாஜகவோட நிலைப்பாடு இன்னும் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தணும் அப்படின்னா இது அடிப்படை உரிமை ஆகாது திருமணம் என்பது சட்டத்தின்படியும் மதத்தின்படியும் புனிதமான ஒன்றாக பன்முகத்தன்மை கொண்ட ஒன்றாக இப்போது உள்ளது இதில் தன்பாலின ஈர்ப்பாளர்களின் திருமணம் வராது இது அடிப்படை உரிமையே கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா நாடாளுமன்றத்தில் உச்ச நீதிமன்றத்தை தாண்டி உங்களுக்கான வாய்ப்பு அங்கே இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா அதுதான் லாஸ்ட் இப்போ நாடாளுமன்றத்தில் இருக்கா இல்லையான்றது தான் ரொம்ப இப்போது இந்த தீர்ப்பு வந்து நான் சொன்னேனே அந்த ஒரு ரொம்ப கருப்பு நாளாக இருக்குது நான் ரொம்ப எதிர்பார்த்த ஒரு நாள் இப்படி மா மோசமான ஒரு நாளாக இருக்கக்கூடாதுன்னு காரணம் என்னென்னா கடைசியில் யார் கையில் கொடுக்கணும் கொடுக்கக்கூடாது அவங்க கையில் கொண்டு போய் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இதுவே வந்து அந்த சென்ட்ரலில் ஒரு வேறு ஒரு கவர்மெண்ட்டோ வேறு விஷயமும் மாறினா எங்களுக்கு ஃபேவராக வந்து நாங்கள் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ப்ரீத் பண்ண முடியும் யார் ஏன்னா குறிப்பாக வந்து நமக்கு இந்த இடத்துல யார் ஆதரவு கொடுத்துட்ருக்காங்க காங்கிரஸ் கண்டிப்பாக வந்து இந்த விஷயத்தில் பயங்கர ஆதரவு வந்து பயங்கர நிலப்பாடுகள் நடந்து நடந்தது ராகுல் வந்து வாக் பண்ணியிருக்கும் போது நிறைய எல்ஜிபிடி பீப்புளை மீட் பண்ணியிருக்காரு மீட் பண்ணிவிட்டு வெறும் வந்து அது ஒரு கட்சி சார்ந்து இல்லாமல் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பல விஷயங்களையும் அது கலப்பி விட்டுருக்கு ஓகேங்களா அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் ஒரு மோசமான ஒரு சூழலில் தான் கொண்டு போய் இதை தள்ளி இருக்கு நிலைப்பாடு <laughs> 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 
இன்ன ஒரு தீவிரவாத அமைப்பு மாதிரி சொல்லுங்க இல்ல யாரு தீவிரவாத அமைப்புன்னு சொல்றீங்க சொல்லுங்க அது சொல்லுங்க இல்ல நீங்க சொல்ல வரீங்க இல்ல நீங்க சொல்லுங்க தீவிரவாத அமைப்புன்னு வார்த்தை எடுத்துட்டீங்க யார் ஆரம்பத்துல இருந்து நீங்க சொல்லிட்டே இருக்கிறதுனால இப்ப இப்ப உதாரணத்துக்கு ஹமாஸ் இருக்கு இது இஸ்ரேலுக்கும் உங்களுக்கு சண்டை நடக்குது ஹமாஸ் பத்தி சொல்றீங்களா இல்ல இஸ்ரேல் பத்தி சொல்றீங்க அமைப்பு பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க திரும்ப திரும்ப ஓபன் அங்க இருந்து ஃபண்ட் வருது இங்க இருந்து ஃபண்ட் வருது ஒரு பெரிய உலக அளவுல ஒரு அமைப்பா செயல்படுது அப்படி நீங்க சொல்றதுனால நான் கேக்குறேன் தீவிரவாத அமைப்புக்கு வர மாதிரினா எந்த தீவிரவாத அமைப்புக்கு எங்க யாருக்கு எங்க இருந்து வருது அது சொல்லுங்க நீங்க இல்ல தற்போது பெரும்பான்மை இருக்கிறது அவங்க நினைச்சா என்ன வேணா கொண்டு வந்துட முடியும் ஆனா பாஜக நிலை கொள்கை நிலை இது கிடையாது பாஜக அரசு கொள்கை வேற இருக்கலாம் மேபி புரியுதுங்களா ஆனாலும் இது வந்து வேர்ல்டு அப்படியே ஒரு உலகத்துல வந்து ஒரு சிலர் வந்து கார்பரேட்டுகள் இன்னைக்கு வந்து மோடிக்கே தெரியாம சில காரியங்கள் கூட இந்தியாவில் நடக்கலாம் மேபி அதாவது இப்ப அந்த விஷயம் பேசணும் சொன்னா நம்ம பேசிக்கிட்டே போலாம் ஏன் சொன்ன கொரோனா போன்ற தொற்று நோய்களை உருவாக்கி மக்களை கொள்ளும் அளவுக்கு இந்த அரசுகள் தவறான <laughs> 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 ஒரு பாலியல் இதெல்லாம் நடக்கும்போது நிச்சயம் அதனால் வந்து பல வியாதிகள் உருவாகும் இப்போ கொரோனாவை விட மிக கொடிய வியாதிகள் கூட உருவாக்க வாய்ப்பு நிமிஷம் <laughs> 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 நடக்கும் போது நம்ம குஷ்பு மேடம் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க சரி அதுவே ஒரு பிக்கஸ்ட் கான்ட்ரடிக்ஷன் தான் இனிமேல் இந்த வேர்டிக்ட்டுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு அவங்க எப்படி இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றது அண்ட் செகண்ட் சமீபமாக நடந்த நீங்கள் இதை விஷயத்தை முன் வச்சு குஷ்பு மேமையும் முன் வச்சதுனால சொல்கிற சமீபத்தில் நடந்த பல இஷ்யூவில் அவங்க அமைதியாக தான் இருக்காங்க அதனால் நம்ம அதை எதிர்பார்க்க எதிர்பார்க்க முடியாது சரி அது ஒன்று இல்லை எனக்கு ரீகால் ஆச்சு அதனால தான் நான் அதை சொல்லணும் சீனா அவங்க ஃபஸ்ட் வந்து எல்லாத்துலேயுமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதை நான் பார்த்துருக்கேன் இந்த இந்த ரெண்டு முரண்பாடுகளையும் நான் கோர்த்து பார்க்குறேன் தமிழ்நாட்டில் <laughs> கவர்மெண்ட் வந்து இன்னைக்கு நாடு முழுக்க வந்துட்டு ஒரு முன்னோடியா இருக்கு பல திட்டங்கள்ல பல செயல்பாடுகள்ல நம்மளுடைய தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல இருந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ற எம்பிஸோ நாளைக்கு இன்னைக்கு இந்த கவர்மெண்ட்ல வந்து இது நடக்காட்டி கூட நாளைக்கு உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் சேஞ்சஸ் நடக்கும் அடுத்த கவர்மெண்ட்ல அப்படின்னு நம்புவோம் சரி இது எல்லாமே ஒரு கேள்விக்குறி தான் கொஸ்டின் மார்க் தான் நீங்கள் சொன்னதில் நான் முழுதா உடன்பாடு எனக்கு இல்லை மனிதன் மதிக்க வேண்டும் அந்த ஒரு விஷயம் அனைவரிடத்திலும் இருக்க வேண்டும் அது பெற்றோராக இருந்தாலும் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி நெய்பர்ஸாக இருந்த
அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறையை அவங்க தீர்மானிக்கிறாங்க அதில் நமக்கு உடன்பாடு இருக்கா இல்லையாங்கிறது அடுத்த விஷயம் பட் அவங்க மனிதனா மனிதன் மதிக்கணுங்கிறதோட இந்த நிகழ்ச்சியை முடிக்கிறேன் நன்றி நன்றி எல்லாருக்குமே நன்றி